ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದೆ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಜರಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂದರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಏನು ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅದಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ಸ್ 22 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ nothing like this back home in Cornwall. Many's the time I wish to be dead. Sooner, work for miserable pennies and this awful place. Oh, Jesus. 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 Oh,
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಪ್ಸ್ಗಳು ಅದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಶಾಪ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೌಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಅವರು ತುಂಬ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೌಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರ ಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೋಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಇವಾಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿರೋರು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲರಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೇಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ
ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದು ಅವರು ಆವಾಗ ಕೂಡ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ರಶ್ ಇದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಯಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ So how much time you had to dip each one to come that size? Uh, so it depends on the weather, anywhere between 25 and 100 feet. Oh, thank you. This is a school, but you can see it. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೋಗಿರೋರು ವಿಸಿಟರ್ಸು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ gold put it to the workbench and then pour it into the mold I'll be bringing it up to a temperature of approximately 1200 degrees however even at such a high temperature I'll only have a few short moments in order to complete that process before that gold starts to solidify as you may have noticed I keep looking into the furnace at this point it is not because I'm worried my gold is going to go missing It is because I don't have a thermometer. I have to do this all by sight. And I can see I've got just over a minute to go before that gold is going to be ready to be poured. Now that does mean if anyone is looking to get a photo while I pour the gold, now would be an excellent time to get those cameras ready as unfortunately I'm unable to pause halfway through my pour. <coughs> Now while I am handling the gold today I do ask that you remain seated behind that white or red line that is a safe distance for you to be at and I am handling a hot molten metal Now that being said people are often quite curious what it is I'm actually looking for when I look into the furnace Firstly and most importantly I'm looking for that gold to be in its form. Beyond that, I'm looking for a very slight change in color in the gold to a slightly brighter hue, which indicates to me it has reached my desired temperature. Now that should be in about 40 seconds to mine. So while we are waiting for that gold to melt that last little bit, I can talk a little bit about the safety equipment that I am wearing. As you may have noticed, I've got some nice leather spats covering my boots. Nice heavy leather apron. I have a flannelette shirt. Some 
Kevlar gloves, some safety glasses. Now, all of this safety equipment is here to protect me from the ambient heat coming off the crucible. Should I happen to spill gold on myself, then it would do very little to protect me. That is why I ask that everyone stays behind those lines, because if I'm going to spill, I'm spilling away from myself. Right, we've got about 10 seconds to go, so I do need to concentrate for this bit. Now, one of the things that makes gold such an interesting and valuable element is its ability to transfer or conduct heat. As I'm speaking right now, that gold is conducting its heat out through that cast iron mould, cooling down, returning to its solid form. So that within just a few moments, I'm able to do this. Now, that gold, which was quite liquid and molten just a moment ago, is quite solid, sitting at approximately 900 degrees. And at 900 degrees, I can assure you, it is still quite warm. Should I leave this gold, gold to cool naturally, then it would take several more hours. This gold doesn't naturally radiate heat very well, it only conducts it. And right now we've got nothing to conduct that heat away from it. So in order to speed that process up, I'm going to quench the gold. So, that bowl should now hopefully have conducted even more of its heat up through the water in the form of steam, so within just a few moments it's perfectly safe for me. Ah! <laughs> perfectly safe for me to touch. What I have here is 100 troy ounces, approximately 3 kilograms. 99.99% pure gold. 24 karat bullion, whatever you want to call it. Today, this gold would be worth approximately $300,000. Now, is anybody wondering what it feels like to hold $300,000 worth of gold in their hand? I can tell you it feels pretty darn good. <laughs> Thank you, ladies and gentlemen. Have a lovely afternoon. Thank you. One million worth the gold dodo biscuit. Five hundred. Only magnet is there. What a magnet it is there. Answer there. You know. I think I'm going to pick up the card. I'm going to try it. In the shop, I'm going to extract the gold. I'm going to display the gold bar. I'm going to display the gold bar. I'm going to display the gold bar. I'm going to display the gold bar.
ಮತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅದು ನೋಟು ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಯಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಯಿನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸು ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೇನು ಸರಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮೈನ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಮನೆಗಳು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮೈನು ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತತ್ತ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್